வணக்கம் இன்றைக்கி ஸ்டே டாக்குமெண்ட்ரியில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஸோ லாஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு பாயிண்ட்டோட பெஞ்ச் மார்க் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதோட டீட்டெயில்ஸும் அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட்டில் இருந்த ஸ்டேடியட் டாக்குமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து அந்த அன்னோன் பாயிண்ட்டோட ஆரல் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா அதோட கிரேடியன்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கொஷின் ரீட் பண்ணுறேன் டிட்டமைன் த கிரேடியன் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் அப்சர்வேஷன் மேட் வித் டேக்கியோமீட்டர் ஃபிட்டட் வித் அன் அனாலிட்டிக்கல் லென்ஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த ஸ்டாஃப் வாட் ஸ்டாஃப் வாஸ் ஹெல்ட் வெர்டிகலி ஸோ அந்த டேபிள் இருக்கணும் பாருங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் வந்து பீல இருக்குது ஸ்டாஃப் ஸ்டேஷன் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ஏ பாயிண்ட்டோட நமக்கு ஹைட் தான் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஏ பாயிண்ட்டோட ஹைட் வந்து நமக்கு தெரியாது தட் இஸ் அவங்க வந்து பெஞ்ச் மார்க்னு கொடுக்காம ஏ பாயிண்ட்டுக்கும் பி பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள ஹைட் டிஃபரன்ஸ் வச்சு கிரேடியன்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டாஃப் பாயிண்ட் ஏ அதோட பேரிங் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி வேர்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து டென் டிகிரி தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸ் அடுத்து ஸ்டாஃப் ரீடிங்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்டாஃப் பாயிண்ட் பியோட பேரிங்கும் கொடுத்துட்டாங்க டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி அப்புறம் ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஸ்டாஃப் ரீடிங் ஸோ இங்கே பேரிங் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹரிசானல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரே பிளைனில் இருக்காது நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரே பிளைனில் இருக்காது ஸோ அந்த ஒரே பிளைனில் இல்லாதனால நம்ம ஹரிசானல் ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த பேரிங் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஹரிசானல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஹரிசானல் ஆங்கிள் வச்சு தான் நம்ம வந்து பாயிண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதான் யூஸ் ஆகும் ஸோ அது ஏன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன டீட்டெயில் அது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் இருந்து அந்த டிராயிங் வர வரைஞ்சிடுறேன் So first, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டமைன் த கிரேடியன் ஃப்ரம் ஏ பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் அப்சர்வேஷன் மேட் வித் டேக்கியோமீட்டர் ஃபிட்டட் வித் அன் அனாலிட்டிக்கல் லென்ஸ் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் பி இங்கே இருக்கு ஸோ ஸ்டாஃப் பாயிண்ட் ஏ அதோட வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் டென் டிகிரி தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸ் அப்போ கண்டிப்பாக ஸ்டாஃப் ஸ்டேஷன் ஏ இங்கே இருக்கு கொஞ்சம் மேடான இடத்துல தான் இருக்கு அடுத்து ஸ்டாஃப் பாயிண்ட் பி வந்து ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் மேலான இடத்துல ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் பி இது பாயிண்ட் ஏ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்ட்ரல் லைன் மிடில் ஹேர் ரீடிங்கோட ஹேரை ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிடுறேன் இது பாட்டம் ஹேர் இது டாப் ஹேர் ரீடிங் அதே மாதிரி இங்கேயும் பாட்டம் ஹேர் ரீடிங் டாப் ஹேர் ரீடிங் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டென் டிகிரி தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸ் இது வந்து லைன் ஆஃப் கால்குலேஷன் வரைஞ்சிடுறேன் இதுக்கு வந்து டென் டிகிரி தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸ் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபைவ் டிகிரி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஸோ ஸ்டாஃப் ரீடிங் வந்து இங்கே இருக்குது நம்ம இப்போ தேவையோ வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து இப்போ பியரிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ பியரிங் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரியும் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நம்ம ஃபைனலில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் லைன் ஆஃப் காலிமேஷனில் இருந்து இதோட ஹைட் எவ்வளோ இந்த பாயிண்ட்டோட ஹைட் எவ்வளோ அதே மாதிரி இங்கே லைன் ஆஃப் காலிமேஷனில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டோட ஹைட் எவ்வளோ இதான் நமக்கு தேவை இதை வச்சு தான் நம்ம முடியும் நம்ம இந்த பா ரெண்டு பாயிண்ட்டோட கிரேடியன் கண்டு முடிக்கணும் ஸோ நம்மளோட ஏம் என்னது இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே பி இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டோட ஸ்லோப் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்படி இருக்குன்னா இந்த பாயிண்ட்டோட கிரேடியன்ட் எவ்வளோ இதான் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நமக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன கொடுக்கல ஸோ திருப்பியோட சொல்கிறேன் பெஞ்ச் மார்க் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கல ஏ பாயிண்ட்டோட பி பாயிண்ட்டோட ஆரல் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா மீன் சி லெவலில் இருந்து பெஞ்ச் மார்க்கோட ரெஃபரன்ஸ் நம்மகிட்ட இல்லை ஆனால் ஏ பாயிண்ட்டுக்கும் லைன் ஆஃப் கால்மிஷனும் உள்ள ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அதே லைன் ஆஃப் கால்மிஷனில் இருந்து பி பாயிண்ட் எவ்வளோ உயரமாக இருக்குங்கிற டீட்டெயிலும் நமக்கு தெரியும் ஸோ இத
so our first point e observation two point e so e l enna na detail rak kudurukanga namak appadina vertical angle and staff reading so idu vecha nam enna pannalam so staff reading enna kudurukanga 1.360 top hair reading so bottom hair reading adutha 1.915 middle hair reading and 2.470 ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க ரீடிங்ஸ் ஸோ ஸ்டாஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் ஸ்டாஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டாப் மைனஸ் பாட்டம் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ண என்ன வருதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் மீட்டர் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சாரி டாப் ரீடிங் மைனஸ் பாட்டம் ஹேர் ரீடிங்கோட டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் மீட்டர் அடுத்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் டி ஈக்குவல் டு கேஎஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சி இங்கே வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் ஃபிட்டட் வித் அனாலிட்டிக்கல் லென்ஸ் அப்போ சியோட வேல்யூ ஜீரோ சியோட வேல்யூ ஜீரோ கேட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ கே இஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஸ்டாஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்டூ காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் டென் டிகிரி தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸ் ஸோ அதில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் என்ன கிடச்சிச்சு நமக்கு நாட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் கிடச்சிச்சு அடுத்து வி ஸோ நமக்கு வீனா தெரியும்ல வீங்கிறது என்னது லைன் ஆஃப் காலிமேஷனில் இருந்து மிடில் ஹேர் ரீடிங் இருக்குல்ல அதுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் வி லைன் மிடில் ஹேர் ரீடிங்கில் இருந்து கிரவுண்டோட டிஸ்டன்ஸ் அந்த மிடில் ஹேர் ரீடிங்கோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் இது வி சரிங்களா இது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா கேஎஸ் சைன் டூ டீட்டா பை டூ ப்ளஸ் சி சைன் டீட்டா வரும் ஸோ சி இஸ் கேன்சல்ட் வில் பி கெட்டிங் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்டூ சைன் டூ டென் டிகிரி தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஸோ அது போட்டால் என்ன வருதுன்னா வியோட வேல்யூ வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது அதாவது லைன் ஆஃப் காலிமேஷனில் இருந்து மிடில் ஹேர் ரீடிங் வந்து நைன்டீன் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் நமக்கு இப்போ என்ன வேணும் இந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வேணும் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன்லேருந்து இந்த ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு வேணும் இப்போ என்ன பண்ணணும் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்லேருந்து இந்த ஆர் மிடில் ஹேர் ரீடிங்கை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் ஹைட் ஹைட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஏ ஃப்ரம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் ஃப்ரம் ஹைட் ஃப்ரம் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் போட்டுருங்க ஃப்ரம் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் மைனஸ் மிடில் ஹேர் ரீடிங் நமக்கு என்னது ஒன் which is equal to 18.035 meter. So, இதை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோங்க அடுத்து சொல்கிறேன் நான் ஸோ அடுத்து அப்சர்வேஷன் ஃப்ரம் பி டு பி செகண்ட் கேஸ் அப்சர்வேஷன் டு பி ஸோ இப்போ பி பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் அதே ஃபார்முலா தான் ரீடிங் என்னென்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் கமா ஒன் பாயிண்ட் டபுள் எயிட் ஃபைவ் ப்ளஸ் கமா டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ பாட்டம் மிடில் டாப் ஹேர் ரீடிங் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட மைனஸ் இந்த ரெண்டோட மைனஸ் வேல்யூ தான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸோ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் டி ஈக்குவல் டு கேஎஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்ளை பண்ணால் வந்து கே வந்து ஹண்ட்ரடு எஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா டீட்டா அப்படியில் வந்து ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஸோ போட்டோன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருதுன்னா 
162.7 மீட்டர் ஸோ இதே மாதிரி வீ கேட்க முடியும் கேஎஸ் சைன் டூ டிட்டா பை டூ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டூ சைன் டூ ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் மீட்டர் ஸோ நான் ட்ராயிங்கில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த ஹைட் எவ்வளோ வருது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் நமக்கு மிடில் ஹேர் ரீடிங் என்னது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஃபைவ் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஹைட் ஆஃப் பி ஃப்ரம் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் மைனஸ் மிடில் ஹேர் ரீடிங் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ ரெண்டு வேலையும் நமக்கு கிடச்சிச்சு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ இந்த ட்ராயிங் வந்து காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கிறதுல சிம்பிளாக நான் வரைகிறேன் இதான் வந்து பாயிண்ட் ஏ இது பாயிண்ட் பி ஏ பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது நமக்கு லைன் ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எயிட்டீன் மீட்டர் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் பி பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்குது டுவெல் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட்டை எப்படி வச்சுக்கோம் இதுதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட்டு ஏ பாயிண்ட் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது எயிட்டீன் மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது இங்கேருந்து எயிட்டீன் வேறு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் எயிட்டீன் மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது இது எவ்வளோ இருக்குது டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் தான் இருக்குது டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதோட கிரேடியன்ட் வந்து இப்படி கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ இதான் வந்து பாயிண்ட் ஏ இது பாயிண்ட் பி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட்டில் இருந்து இது பதினெட்டு மீட்டர் உயரமாக இருக்குது இது பன்னெண்டு பன்னெண்டரை மீட்டர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டி ஸோ இது வந்து டி ஒன்று வச்சுக்கலாம் இதை டி டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது டி இஸ் ஈக்குவல் டு இதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன்னா டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூன்னு போடக்கூடாது இட் இஸ் ராங் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூன்னு போகக்கூடாது ஏன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாப் வியூவில் காமிக்கிறேன் இஃப் திஸ் இஸ் பி அண்ட் திஸ் இஸ் பி அண்ட் திஸ் இஸ் ஏ இது பிஏக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆனது இதுதான் கேபிட்டல் டி இது வந்து டி ஒன் இது டி டூ இப்போ நீங்கள் கேபிட்டல் டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூன்னு போட்டால் என்ன ஆகும் ஆன்சர் ராங் ஆகிரும்ல இது வந்து ஒரு பத்து மீட்டர் வருது இது எவ்வளோ வருது டி ஒன்று ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ வருது ஸோ இது வந்து ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ வருது இது ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் செவன் வருது நீங்கள் கேபிட்டல் டி வேணால் என்ன பண்ணிடக்கூடாது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்துடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் ஹரிசானல் ஆங்கிள் வந்து அதனால தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வரையினேன் ஸோ இங்கே மட்டும் நினச்சிக்கோம் ஸோ ட்ராயிங் மட்டும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் பி அண்ட் திஸ் இஸ் இது வந்து டாப் வியூ இது வந்து டாப் வியூ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் பி அண்ட் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் பி அண்ட் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஏ இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டி ஒன் இது டி டூ டி ஒன் எவ்வளோ வந்தது நமக்கு ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ இது டி டூ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் இப்போ நம்ம எனக்கு என்ன தேவணும் கிரேடியன்ட் வேணும்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு வேணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஹை டிஃபரன்ஸ் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் போட்டிங்கன்னா எனக்கு கிரேடியன் கிடச்சோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும் நான் ஏபி பாயிண்ட்டோட கிரேடியன்ட் வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூன்னு எடுத்துக்கக்கூடாது அதுக்கு தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆங்கிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அது பீரிங் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை பீரிங் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் பியில் இருந்து ஏ பார்க்கும்போது பீரிங் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி இருக்குது 
ஸோ இந்த ஸோ ஜஸ்ட்டு மேக்னட்டிக் நேரத்தில் இந்த பகுதி தள்ளி இருக்கலாம் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி இருக்குது செகண்ட் குவார்டர் ஸோ இது வந்து மேக்னட்டிக் நேரத்து இதுவாக இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி இருக்குது இது வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி இருக்குது அப்போ நம்ம நமக்கு என்ன வேணும் இந்த ஹர்சனல் ஆங்கிள் வேணும் அப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி எனக்கு என்ன வேணும் இந்த ஆங்கிள் இருந்தால் தான் நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா இது ஒரு இடத்த ட்ரையாங்கிளை எடுத்துகிட்டு இந்த ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல கொசைன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் இந்த டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ அந்த டி டூ டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஒன் டி டூ காஸ்ட் டீட்டா வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ எவ்வளோ வருது அந்த கேன்சர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தான் நைன்டி டிகிரி வருது அப்போ இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இல்லாமல் நைன்டி டூ டிகிரி கூட வரும் ஸோ அதுக்காக நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் ஜென்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கேபிட்டல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ஒன் டி டூ காஸ் டீட்டா ஏன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சின்ஸ் காஸ் டீட்டா டீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரினால இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிரும் இப்போ வந்து நைன்டி டூ இருந்ததுன்னா நமக்கு கண்டி சாரி ஃபோர் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஃபிஃப்டி டிகிரினு ஆன்சர் வந்துருந்துச்சு இந்த பீரிங் ஒட்டு சப்ராக்ட் பண்ணி மைனஸ் வந்துருந்ததுன்னா இது வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னால நம்ம ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல தட் இஸ் ஹைபாட்னஸ் ஃபார்முலா வச்சு பண்ணிச்சாங்க ஸோ டி ஸ்கொயர் சிக்கல் டு டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ஒன் டி டூ காஸ் டீட்டா ஸோ இது யூஸ் பண்ணோம்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் செவன் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் ஸோ இதை இங்கே வந்து நான் சிம்பிள் ஸ்கெட்சாக போடுறேன் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் பி இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கு கூட கிரேடியன் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ போட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டபுள் நைன் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டபுள் நைன் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் ஸோ கிரேடியன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டபுள் நைன் டிவைடட் பை ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் கிரேடியன்ட் வந்து ஃபாலிங் கிரேடியன்ட் ஃப்ரம் ஏ டு பி வந்து இது வந்து ஃபாலிங் கிரேடி ஃபாலிங் கிரேடியன்ட் இதே ஏ வந்து கம்மியாக இருந்து பி அதிகமாக இருந்தால் ரைசிங் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிரேடியன்ட்டுக்கு வந்து ஃபார்முலா அதுதான் வேர்டிக்கல் ஸோ சின்ன ஒரு த்ரீ பி ரூவைன்னு சொல்லிடுறேன் நமக்கு கிரேடியன்ட் ஏ பிலிருந்து பி பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள கிரேடியன்ட் வேணும் ஆனால் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எங்கே வச்சுருக்கோம் சென்ட்ராக வைக்கல கொலினியராக ஒரே பிளைனில் இல்லை தனியாக இது வந்து தனியாக இருக்குது ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது டிஸ்டன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ தனித்தனியாக டி ஒன் டி டூ கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே டி டூ டி ஒன் இது டி டூ கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிச்சி கொசைன் ஃபார்முலா வச்சு டி கேபிட்டல் டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வெர்டிக்கல் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு என்ன பண்ணோம் நம்ம நார்மல் டேக்கியோமெட்ரிக் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி வெர்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதையும் இதையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்ம கிரேடியன்ட் வந்து கிடச்சோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேடிய டாக்குமெண்ட்ரி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி கிரேடியன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ இன்னும் சர்வேயிங் ப்ராப்ளம் புரியணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப